হ্যালো ভাইজানরা আপনারা ভালো আছেন আমি আজ যেখানে এসেছি সেটি হচ্ছে হাতির জিলের কোনায় ডাস্টবিন হচ্ছে পুলিশ প্লাজার ঠিক পিছনে আছি যেখান দিয়ে হাতির জিল ক্রস করে আপনার লেক পাড়ের দিকে যায় এই স্থানটিতে দীর্ঘদিন যাবত যে স্ট্রিট ফুডের একটি বিশাল বাজার গড়ে উঠেছে সেই বাজারটি আজ আপনাদের দেখাবো এখন আমি যাচ্ছি আপনাদের এই যে স্ট্রিট ফুড এবং স্ট্রিট ফুড নিয়ে অনেক ধরনের গল্প আছে এবং ঢাকা স্ট্রিট ফুড কীভাবে শুরু হয়েছিল সেই সেই জিনিসটি আপনাদের সামনে সেই ইতিহাসটি আপনাদের সামনে তুলে ধরব এবং আমার পাশেই এই প্লাটিনাম যে জুস আপনার চলে যান প্লাটিনাম যে জুস এবং ইয়েটা রেস্টুরেন্টটা আছে সেটিও আমার পাশে এবং আমি একাতারে এখানে যে চা আছে তারপরে ফুচকা আছে তারপরে চিতই পিঠা আছে যেই কপ স্ট্রিট ফুডগুলো আছে সেই স্ট্রিট ফুডগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরব স্ট্রিট ফুড আসলে প্রাচীন একটি বিষয় স্ট্রিট ফুডের প্রথম বৈধতা দেয় তুরস্ক আর আমাদের দেশে স্ট্রিট ফুড কীভাবে শুরু হয়েছিল তার ইতিহাস আপনাদের সামনে তুলে ধরব চলুন সেই ইতিহাসটুকু শুনি এবং আজ আমি যেখানে আছি সেই সেইখানটাতে দীর্ঘদিন যাবত স্ট্রিট ফুডের একটি বিশাল বাজার গড়ে উঠেছে এবং এই স্ট্রিট ফুডটি আপনাদের সামনে আজকে পুরোটাই তুলে ধরছি চলুন বাঙালি আর স্ট্রিট ফুড শব্দ দুইটা আমাদের ইতিহাসের পাতায় চোখ বুলালে কখনোই সমার্থক করতে পারবো না আমরা আমাদের ইতিহাস হচ্ছে মাছে ভাতে বাঙালির যা আকট্য দলিল আমাদের কাছে আছে বাঙালির স্ট্রিট ফুড বলতেই ঢাকা এবং কলকাতা এই দুই শহরের স্ট্রিট ফুডের ছবি সবার চোখের সামনে ভেসে ওঠে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে স্ট্রিট ফুডের বাহারি পর্সা চোখে পড়লেও বাংলাদেশের ঢাকা থেকে শুরু করে অত্যন্ত মহকুমায় কোথাও পিছিয়ে নেই ঢাকার প্রতিটি জনপদে অলি গলিতে বিকাল হলে হাজারো রকমের স্ট্রিট ফুডের ভ্যান বসে যায় এই স্ট্রিট ফুডের প্রথমেই পেলাম চা আচ্ছা তুমি কি চা বিক্রি করো তান্দুরি চা তুমি এই মটকাগুলো কোথা থেকে ম্যানেজ করো এই যে মাটির খুঁড়িগুলো কোথা থেকে বরিশাল থেকে বরিশাল কোথা থেকে আসে এটা কি তুমি একবারই ব্যবহার করো তুমি কতদিন ধরে চা বিক্রি করতেছ বছর খানেক তুমি বছর চৌ শুরু করছিলে তখন তুমি চা বিক্রি করতে কত করে জোরে বলো তিরিশ টাকা এখন কত বিক্রি করছো এখন চল্লিশ টাকা আচ্ছা কেন এখন এখন চল্লিশ টাকা কেন খরচ বেশি তাতে কি তোমার পোষাচ্ছে এখন চল্লিশ টাকা হলে আসে এই খুঁড়ি কি একবারই ব্যবহার করো তুমি কি শুধুই চা বিক্রি করো আচ্ছা আর কি গরুর দুধ চা বানাও তুমি লিকুইড দুধ কেন গরুর দুধ বানালে কি হয় ভালো পাওয়া যায় না পাউডার দুধ দিয়ে তুমি বানাচ্ছ কি দুধ তাহলে আচ্ছা মিল্ক বিটার প্যাকেট দুধ সেটা তো গরুর দুধ তাই না আচ্ছা তুমি তুমি চা বানাও আমি চা খাবো আমরা তিনজন আসি তিনজন খাবো তার আগে আমরা ওইখানে চিতই পিঠাটা দেখে আসি হ্যাঁ তুমি চা বানাতে থাকো চা খাবো আমরা এবার আসলে চায়ের পাশে আছে চিতই পিঠা এই চিতই পিঠা আপা আপনি ভালো আছেন আপনি কি বানান আবার ডিম কেন চিতই পিঠার সাথে চিতই কেটে কি মানে ডিম ভাজি করে দেন না কি করে দেন এটা কি মজা হয় আরে বানান না দুইটা দেখি কেমন মজা আপনার চিতই ডিম পিঠা কত করে বিক্রি করেন ডিম পিঠা চিতই তিরিশ টাকা পিঠা আগে কত বিক্রি করতেন ডিম যখন দাম ছিল দশ টাকা এখন দশ টাকা বাড়ছে এখন কি লাভ আছে মোটামুটি চলে কয় টাকা বিক্রি করেন দিনে সংসার চলে তাতে আপনার কয় ছেলে মেয়ে দুইটা মেয়ে পড়াশোনা করে ছোটটা ছোট গুড আপনি বানান দুইটা আমরা খাবো এখন
আপা এইটা যে বানাইলেন শুধু ডিমটা ছাড়ে দিছেন এর উপরে এই আপনার হয়ে গেল পিঠা আর এই চালের গুড়া কি আপনি নিজে করেন আর এর মধ্যে ভর্তাটা কিছু দেন না আপনারা না এইভাবেই খায় এটা তো দিবেন না সেগুলো বাটিতে তো দিলাম তো কইছে যে দিবেন আরেকটা বাটি দিবেন না আইতে নে হ্যাঁ আরেকটা বাটি দিবেন না কথা দে আরো তো দাও বাবা হ্যাঁ এটা তো দাও এইটা এটা কি ভর্তা ধনে পাতা এটা ধনে পাতা আচ্ছা দাও আর ওইটা সরিষা কয়টা ভর্তা দাও এই ভর্তা কি আপনি বানান নাকি কিনে নিয়ে আসেন হ্যাঁ এই যে ভর্তা এই আরেকটা হুম অনেক গরম অনেক গরম আছে হ্যাঁ অসাধারণ না দর্শক এইটা হচ্ছে স্ট্রিট ফুডের চিত্র ওই পিঠার সাথে ডিম দিয়ে আর ডিমটা আসলে পোস্ট করার মতন এখানে নানান ধরনের ভর্তা আছে হ্যাঁ 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 মজা আছে ভালো লাগছে আমার মতো যারা একটু মিষ্টি বেশি খায় তাদের ভালো লাগে না তুমি কি কোন ইয়ে চিনি বেশি খাও বন্ধু আমি চিনি বেশি খাই আমরা কিন্তু চেয়ার্স বলতে পারতাম দর্শক আমার সাথে যে দুজন ভদ্রলোক আছেন ওনারা দুইজন আমার ওস্তাদ মানুষ হ্যাঁ আমি ঢাকা শহরের রাস্তাঘাট সব কিছু ওনাদের দুইজনের মাধ্যমেই আমি চিনছি দুইজনের মাধ্যমে চিনছি এবং ভালো হয়েছি যা খারাপ হয়েছি যা সবই তার দুজনের মাধ্যমে ভালো খারাপ হ্যাঁ সে মাথা নাচছে সে মাথা নাড়ে না এখন বাবা তুমি কত করে প্লেট বাবা চল্লিশ টাকা চল্লিশ টাকা তাহলে তাহলে দুই প্লেট দাও আচ্ছা এই ইয়ে বনি ফুচকা খাবি হ্যাঁ না না খাবো তো একটা 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 নিলো তো নিবো একটা দাও হ্যাঁ এক প্লেট দাও ফুচকা কি এগুলো তুমি বানাও নিজে নাকি তুমি কিনে নিয়ে আসো কেনা এগুলো কোথা থেকে কিনো মানে এগুলো কি ঢাকাই বানায় নাকি ইয়েতে বানায় মুন্সিগঞ্জে বানায় না নারায়ণগঞ্জে বানায় হ্যাঁ এখানেই বানায় আচ্ছা 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 তোমার এমনি ফুচকা মাশাল্লাহ চলে ভালো তাই না যাক তুমি ভালো থাকলে ভালো তুমি কি জানো যে মানে আমাদের দেশের ফুচকা সিএনএন এটাকে মানে ঘোষণা করছে যে সবচেয়ে জনপ্রিয় খাবার এবং বাংলাদেশকে হাইলাইট করে এই ফুচকা দিয়ে ওটা কি জানো তুমি সিএনএন এটা করছে 
না জানো না না সিএনএন ফুসকারে বাংলাদেশের খাবার হিসেবে ঘোষণা করছে এবং এটা বিখ্যাত এখানে দেখলাম তুমি লেবু দিছো তাই না আর কি দিছো ডিম লেবু আর ডিম ফুসকা হচ্ছে সিএনএন এর যে বাংলাদেশের ফুড কে স্ট্রিট ফুড কে অথেন্টিক ফুড হিসেবে ঘোষণা করেছে তার মধ্যে ফুসকা হচ্ছে এক নম্বরে কারণ বাংলাদেশের স্ট্রিট ফুডে ফুসকা অনেক বিখ্যাত এই হিসাবে সিএনএন এটাকে অথেন্টিক স্ট্রিট ফুড হিসেবে ঘোষণা করেছে দর্শক আমি এই সেই স্ট্রিট ফুডটাই একটু খেয়ে দেখছি দর্শক আমি বিপ্লবকে হারিয়ে ফেলেছি বিপ্লব খাওয়ার ভয়ে চলে গিয়েছে আমরা ফুসকা করে এখন আসছি হচ্ছে দোসা এই দোসা কি তোমার দোকান তুমি এত ছোট মানুষ এই দোকান কেন চালাচ্ছ তোমার তো পড়াশোনা করার বয়স কার দোকান তুমি কাজ করো তুমি কি পড়াশোনা করো না হ্যাঁ কোন ক্লাসে পড়ো কেন বাবা করো না কেন বাবা আছে না বাবা তোমাকে ইয়ে পড়াশোনা করতে মানা করছে শয়তানি করে তা শয়তানি করলে হবে বাবা পড়াশোনা করতে হবে না আতপ চাল আর কি মাসকলাইট ডাল মাসকলাইট ডাল আর আতপ চাল এটা কি গুড়া করো ব্লেন্ডার করো ও ব্লেন্ডার করেই নিয়ে আসো করে নিয়ে আসে তারপরে হ্যাঁ দেখ দেখি বানাও তো দেখি কেমনে বানাচ্ছ তুমি দোসা আসলে সাউথ ইন্ডিয়ান ফুড তবে আমাদের বাংলাদেশে জনপ্রিয় এখন এবং স্ট্রিট হ্যাঁ স্ট্রিট ফুডে এই দোসা মানে অনেকটা অংশ দখল করে নিয়েছে আশাবল হয়ে গেছে না আচ্ছা মনি একটু ট্রাই করতে হবে প্লিজ বিপ্লব তুই পালানোর কিছু নাই এমনার পালানোর কিছু নাই হ্যাঁ এই এগুলো পালালে ভাব তুমি আমাদের অ্যাভয়েড করতেছ হ্যাঁ হ্যাঁ সে বিশাল জিনিস রাখি আমরা ভাই কেমন আছেন এটা কি এটা সরঞ্জ একটু হ্যাঁ আপনার আমি বসলাম হাঁটতে হাঁটতে অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে কি নাম আপনার ভাই যান মনির ভাই আপনারা আমি সব সময় দেখি মাসাল্লা আপনি অনেক মাংস থাকে সবসময় বিক্রি করেন এই আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এই প্রতিদিন কি মাংস সব বিক্রি হয়ে যায় হ্যাঁ প্রতিদিন হয়ে যায় মাঝে মাঝে দুই চারটা থাকে দুই চারটা থাকে সেটা কি করেন আপনি সেটা বিক্রি রাখে মানে অন্য রান্না বাসায় বাসায় খেয়ে নেন বাসায় খেয়ে ফেলেন আর এমনি কি কি বিভিন্ন মুরগি আছে গরু আছে আর কি আছে কিসের কিসের মাংস আছে আসলে গরু আর মুরগি গরু আর মুরগি মুরগির ভিতরে আইটেম আছে 77 মুরগির ভিতরে কি কি আইটেম আছে বলেন তো চিকেন ডোমেস্টিক আছে এটা চিকেন ডোমেস্টিক মানে এটা লেগ পিস আর কি হ্যাঁ আর কি পাশে তো হলো বিফ শিক কাবাব বিফ শিক কাবাব আর ওই পাশেরটা ওই পাশে তো হলো চিকেন বডি কাবাব 
চিকেন বডি চিকেন বডি কাবাব কত করে চিকেন বডি কাবাব হচ্ছে 40 টাকা চিকেন এই পার পিস স্টিক হ্যাঁ আর এইটাও কি বডি কাবাব পিসটা এইটাও বডি কাবাব আর ওই যে ওই দাম স্টিক কত করে দাম স্টিক হলো প্রতি বি হলো 70 টাকা প্রতি বি 70 টাকা আর এই যে বাজি বি চিকেন আছে 110 টাকা 110 টাকা এইটার সাথে যে কি খাবে মানে রুটি আছে না কি আছে পরোটা আছে কি আছে সাদা রুটি আছে সাদা রুটি আছে আপনি রাত কয়টা পর্যন্ত বিক্রি করেন রাতে 11:30 টা পর্যন্ত এইগুলোর মশলা এগুলোর বানানো সব কি আপনিই করেন হ্যাঁ সব আমি করি আপনি নিজে যাতে হ্যাঁ আমি নিজে যাতে আর সপ্তাহে কয়দিন সেল করেন প্রতিদিনে প্রতিদিনই কোনো ইয়ে নাই শুক্র শনি একটু বেশি বিক্রি হয় হ্যাঁ শুক্রবার বেশি বিক্রি হয় শুক্রবার শনিবারে না শনিবারে তো প্রতিদিনের মতো হয় শুক্রবার বেশি হয় শুক্রবার বেশি আর অন্যান্য অন্যান্য দিনগুলোতে কি এত থাকে না মাংস নাকি না কম কম বিক্রি করে প্রতিদিনই হয় কিন্তু আপনি এখন আলহামদুলিল্লাহ বিক্রি করে সংসার সংসার ভালো চলে আপনার হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ যাক কাবাব এমন জিনিস যে ঠান্ডা হলে আর ভালো লাগবে না তাই আবার নিয়ে আপনাদের দেখাচ্ছি আমরা কোনো ফুড ব্লগার না আমরা কোনো পুষ্টিবিদ না আমরা কোনো খাবার নিয়ে এই খাবার ভালো এই খাবার খারাপ এই এই ফুটপাথের এই খাবারটা মজার আছে এই খাবারটা হাইজিন না আমরা এইসব করি না আমরা আসলে এখানটাতে এই ধরনের একটি স্ট্রিট ফুডের যে মেলা বসে সেই মেলাটা দেখানোর জন্যই আসলে আপনাদের কাছে আসা এবং আমরা কি খেয়েছি এবং সেটা দেখানোর জন্য কিন্তু আবার খাবারটা নেওয়া এবং আমরা সবাই মজা করে খেয়েছি এবং আমাদের এইবারকার ফুডের যে আমরা কভার করেছি এই হাতির জিলের কোনাটা এবং এই হাতির জিলের সাইড দিয়ে যে লেক পার্ক লেক ভিউ রোডটা এই রোডের এই পাশে যে স্ট্রিট ফুড বসে সেখানটা সেই জায়গাটা কভার করেছি এবং সে এখানটায় আমরা অনেক ধরনের খাবার ফুড অনেক কিছু পেয়েছি এবং অনেক কিছু আমরা শ্যুট করতে পারি নাই আমাদের টেকনিক্যাল সমস্যার কারণে তবে দর্শক আমরা পরবর্তী কোনো একটা সময় আমরা আবার আপনাদের দেখাবো নতুন করে কিন্তু একটা বিষয় বলে রাখি যে স্ট্রিট ফুড হচ্ছে আদি পৃথিবীর আদি যে মানে মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্তর জন্য যে খাবার পরিবেশন করার জন্যই আসলে এই স্ট্রিট ফুডের সৃষ্টি কারণ স্ট্রিট ফুডের প্রথম ক্রেতাই ছিল হচ্ছে নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্তরা এবং স্ট্রিট ফুড শুরু হয় আসলে গ্রিসে প্রথম এবং এর প্রথম আইনগত যে বৈধতা দেয় হচ্ছে তুরস্ক সেটাও সতেরোশো শতাব্দীতে আর আঠারোশো শতাব্দী পর্যন্ত আমেরিকাতে স্ট্রিট ফুড অবৈধ ছিল এই ছোট করে স্ট্রিট ফুডের ইতিহাস বললাম তবে এই এপিসোডে আপনারা এত আপনারা শুনেছেন যে বাংলাদেশে স্ট্রিট ফুডের যে ইতিহাস কীভাবে স্ট্রিট ফুড শুরু হলো সেই মুগলদের আগের থেকে সেটা আপনারা শুনেছেন আপনাদের নিশ্চয়ই ভালো লেগেছে এবং আমার সাথে আজকে বনি চৌধুরী এবং বিপ্লব তারা আমাকে আমি যেহেতু কম খেয়েছি আমাকে খেয়ে সহযোগিতা করার জন্য তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং তারা দুইজন বাংলাদেশের নাম করা ডিরেক্টর তারা এই আজকের এপিসোডে আমি কোনো ডিরেকশন দেই নাই আসলে তারা দুইজনই দিয়েছে এবং তাদের দুজনের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ দর্শক পরবর্তী কোনো একটা বিষয় নিয়ে কোনো একটা জায়গায় কোনো একটা স্থানে আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে সেই পর্যন্ত খোদা আপেস